저 어딜 간 거야? 여기 가만히 있으라고 한거 확실해? 나 지금 진국 오빠랑 같이 있어. 우리 찾지 마. <웃음> 왜? 누군데? 어떻게? 우리 정훈이 어떻게? 일단 집에 가서 기다리자. 어? 아무 일 없을 거야. 시간에 씻었더니 살것 같다. 아, 나왜 그동안 찜질방 생각을 못했을까? 그럼 그동안 어디서 지냈어? 뭐 여기저기 뭐 술도 마시고 가다가 퍽치기도 당하고 아우 뭐 나흘이 40일 같아. 왜 나한테 연락 안 했어? 어, 어떻게 오빠 신분증이 없어서 일단 네 명이로 했어. 나 주는 거야? 개통은 내일 아침 아홉 시에나 되니까 갖고 있어. 정훈아. 나랑만 연락하는 거야. 알았지? 뭐야? 오빠 얼른 먹어. 먹고 또 먹어. 얼굴이 반쪽이 됐어. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 집이야. 어, 내가 너 내려줘야 되는데. 택시 타고 들어가면 돼. 얼른 들어가 봐. 두 시간도 못 자겠다. 새벽 시장 가야 되는데. 지금 그게 문제야. 어디 있는지 연락 오면 바로 전화해. 같이 가게. 별일 없겠지? 아... 얘가? 도둑갱이 다니고 이 밤중에 또 어딜 다녀온 거야? 안 주무셨어요? 정원이는 같이 나간 거 아니야? 뭐야? 말을 해. 정원이 어디 갔냐고. 그게... 어, 무슨 일입니까? 자네 큰딸 또 밥맛이 갔다 왔네. 정원이는 보이지도 않고. 아, 아까 잠 닦고 올라가도마 할머니 아빠 말을 해 진국이랑 연락이 됐는데 어, 찾았나? 정은이가 같이 있는 것 같아요 그러니까 이메일을 보냈는데 정은이가 네 노트북을 열어보고 알았다는 거니? 하도 태연해서 낌새를 못 챘어요. 아유, 저렇게 눈치 없는 것좀 봐. 아 신고를 했으면 됐지. 네가 왜 나서서 설쳐대? 장진국이하고 뭔 상관이라고. 아 병원에 있어야 될 사람이 맨손으로 없어졌는데 뭐라도 해야지요. 아니 지금 이 마당에 가은이를 두둔하는 건가? 아이, 자잘못을 따질 때는 아니지 않습니까? 
아무것도 아닐 겁니다. 이 가가 정이 많아가, 그러니까 걱정이 되니까 그러니까 마음이 쓰여서 의리로 한 짓이지. 그 앙큼한 게 저녁 내내 시침이 뚝 뛰고 아무 말안 하고 있다가 지 언니 뒤통수로 친구들 보고도 그 소리가 나와. 아이고 작정하고 장진국이 만난 거야. 어쩔 건가 우리 정은이 팔자가 부러졌는데 아 누군 그걸 몰라서 이러합니까 아 야는 도대체 어디서 뭘 한단 말이고 약속하자 앞으로 무슨 일이 일어나도 우리는 변치 않기 아니야 아유, 왜 이렇게 저 밥을 못 먹어 새벽 시장에서 뭐 먹었어요 장아찌 담궈 놓은 거 있는데 줄까? 됐어요. 아, 어제 누나 집 가서 민우 봤어요? 예쁘죠? 아유, 말해 뭐해. 애아버지는 아직 소식 없어? 사부인 되시는 분도 시름이 크시던데. 그분을 어떻게 아세요? 아, 저 어제 낮에 다녀가셨어. 엄마한테 뭔 이상한 짓안 했어요? 아니, 그런 거 없었어. 아, 저, 저 장아찌. 아, 그 뭘로 담근 거예요? 좀 먹어보고 싶네. 응, 저, 저, 잠깐 있어. 얼른 갖다 줄게. 네. 어제 사돈어른하고 엄마 부딪혔다며 무슨 일 없었어? 뭐가 궁금한데 운전이나 조심해 아니, 말 돌리지 말고 그 어른이 그냥 지나갈 뿐이 아니잖아 별일 없었어 매영은? 어제 놀이터에서 몰래 애만 보고 갔어 뭐? 어제 언제? 집에 안 왔단 얘기야? 여길 어떻게 들어와 애한테 장난감만 사들여 보냈더라 그렇다고 그냥 보냈단 말이야? 아 쫓아가서 붙잡았어야지! 내가 왜? 그 인간은 고생 좀 하면 나아질까 했더니 아직도 멀었더라. 장인 지갑에서 꺼낸 돈으로 애 장난감이나 사고 내가 그런 인간을 믿고 살아야 돼? 정말 이대로 포기할 거야? 누나, 제발 성질 좀 죽이고 앞날을 생각해야지. 그만해. 어제 우리 엄마 당하는 꼴을 네가 봤으면 절대 그런 말 못해. 끊어. 누나! 아니, 왜 밥도 안 먹고? 누나 말이 뭐예요? 사돈 어른한테 어떻게 당했는데? 그래서 지금 쫓아가서 따지려고? 앉아 있을 수가 없잖아요. 난그 양반 마음 백번 이해해. 아들이 며느리한테 쫓겨나서 며칠째 소식이 없다는데 나라도 머리 풀고 거리로 뛰쳐나가겠다. 아, 나 이럴 때 어떻게 해야 돼, 엄마? 너까지 불란 일으키려고? 안 그래도 어려운 상황이야. 주변에서 들 쏘셔봐야 오해만 쌓이니까 가만히 있어. 알겠어요. 저 가요. 아. 아빠 들어가서 조금이라도 눈좀 붙이세요 
일에 일찍 의대 갈라고 회사는 출근하겠죠 가서 붙잡아 올게요 여기까지밖에 배용이 안 되네 이따 점심시간에 올게 그때까지 푹 쉬고 있어 응. 마사지도 좀 받고 내 카드 잘 갖고 있지? 어한 시간 안에 전화 개통되니까 내 전화 꼭 받아 알았어 근데 정은아 응? 너무 고마운데 우리 이러면 안될것 같아 내가 너무 놀라고 정신이 없고 네 메일이 하도 반가워서 덥석 연락을 했는데 이러면 안 되잖아 강희정 씨는 오빠 포기한다 그랬어 오빠 없어져서 언니, 형준 오빠, 강기차 씨까지 죄다 찾아다녀도 그 여자 혼자 냉정했다고 난 오빠 절대 혼자 안둘 거야 나. 너 회사 사람들 다 보게 할 거야? 따라와 나 언니 아파 어제 어디서 뭐 했어? 할머니 아버지 한숨도 못 주무셨어 알면서 뭘 물어봐? 진국 오빠랑 같이 찜질방 갔어 병원 들렸다가 오빠가 허락했으면 둘이 어디라도 갔을 거야 미쳤구나 어딜 가? 회사고 뭐고 다 때려치고 어디 멀리 도망쳤을 거라고 너 죽고 나 죽고 우리 같이 죽자 어? 언니 내가 뭘 잘못했는데 오빠 생각은 안 해? 아빠 어제 한숨도 못 주무셨어 할머니도 어떡하고 장진국 이 자식 지금 어딨어? 가만 안 둬! 왜안 돼? 이혼했잖아! 강희정이 자기 입으로 그랬어? 포기했다고! 왜안 되는데? 몰라서 물어? 너 꼼짝 말고 있어 할머니 정은이 만났어요 둘이 찜질방 갔었대요. 너무 염려 마세요. 찜질방은 확실한 거지? 회사도 출근했고? 아, 어, 단단히 혼출래. 일찍 오라고 하고. 둘이 아무 일도 없었대. 병원에 데려가서 다친 데 치료해주고 찜질방 갔대. 오해. 왕년에 금만수처럼 손잡고 밤돈망이라도 칠줄 알았나? 정모님 제가 젊어서 지은 죄를 이런 식으로 봤습니까? 나 회사 들어가야 돼 지금 회사가 문제야? 장진국 있는 내한테 언니 그저 우리 둘이 떼어놓을 생각밖에 못하지? 그게 날 위해서야? 언니를 위해서잖아 그게... 무슨 소리야? 만약 나랑 진국 오빠가 결혼이라도 하게 되면 언니 강기찬이랑 헤어져야 되니까 미안해 언니 가은아 가은아 정원이 데려다 줄 거? 내 마음을 그렇게 모를 줄 몰랐어요. 미안하다. 내가 너무 아니하게 생각했어. 내 얘기 알아들은 줄 알았는데 밤에 그런 일이 있었단 말이지. 선배 탓이 아니에요. PC방까지 찾으러 갔는데 
그새 정훈이랑 같이 사라질 줄은 몰랐죠. 진국이랑 연락됐으면 바로 나한테 전화를 하지. 그런 데를 혼자 다녔어? 강기찬 씨하고 같이 다녔으면 다행이고. 네. 기찬이도 매연 걱정 많이 하니까요. 너무 걱정하지 마. 정원이 애 아니야. 아니요. 걔 제정신 아니에요. 내 동생 같지가 않아요. 진국이 알잖아. 걔도 섣불리 모험할 성격 아니야. 무엇보다 자식을 끔찍하게 생각하니까. 상황만 정리되면 곧 나아질 거야. 그 부부 결국은 돈 때문에 헤어진 거잖아. 내가 알아보고 있으니까 곧 정리될 거야. 늦었습니다. 어, 늦었네. 선배, 얼굴이 왜 그래? 하, 푸석푸석한 게 밤새 한 잠도 못잔 얼굴이네. 그러게. 아니에요. 정훈아, 고맙다. 넌내 천사 맞아? 어젯밤 네가 나한테 베풀어준 거 죽을 때까지 못 잊을 거야. 정말 고맙다. 5년 전에도 지금도 나한테 사랑은 너 하나야. 그런데 더 이상은 안될것 같다. 난 사랑보다 아들이 더 중요하고 그 짐을 너와 나눠줄 순 없어. 무슨 뜻인지 알지? 부디 나 같은 거 잊어버려. 이렇게밖에 인사를 못해서 미안하다. 안녕. 말도 안 돼. 좋은 아침. 아유 오셨어요? 강 부장님 사람이 왜 그래요? 정은 선배 울잖아요. 아 누가 울어? 왜? 울면 달래주던가요. 나보고 어쩌라고. 뭐? 위장 이혼? 참 세상 희한하다. 이? 내가 미자면 신랑을 갖다 내쫓고 좋은 말로 할때 신랑 집에 들라라. 그렇게 그 사람이 좋으시면 아버지가 찾아서 데리고 사시든가요. 저 바빠요. 어이, 이게 이게 아 어른 전화를 그냥 톡톡 끊고 아이고 진구이 그러마 얼마나 당하고 살았을지 눈에 훤하다. 그래 쫓겨난 놈을 갖다가 내까지 그냥 밥도 안 주고서 내 쫓았으니 이건 미안해서 오했고 내라도 나서야 안 되겠나? 제 보기엔 아버님이 한참 뒷북 같은데요. 뭐라? 어제 말씀 드렸잖아요. 아 맞다. 우리 사도 이제 금만수 집에 갔다 했지. 아그 생각할수록 미친 내편네네 그걸 어찌 알고 갔노? 모르시는구나. 원래 사돈이 될 뻔한 집은 바로 우리 사장님 댁입니다. 뭐라? 장진국이 사장님 둘째 딸하고 결혼 날짜까지 잡았는데 기찬이 누님께서 임신하는 바람에 판을 깬 겁니다. 판을 깨다니? 아니 당연히 저 아가진 여자랑 결혼해야지. 그냥 순하게 결혼한 게 아니라니까요. 사장님한테 대놓고 전화하고 큰딸한테 난리치다 뺨도 때렸다니까요. 큰딸 가은이 가로라 귀찮이랑 사귄다고요 한마디로 시정 누나가 그집두 딸의 남자를 다 뺏은 겁니다 아이고야 
아니 강희정이 대체 왼수가 몇명 있고 그래가 이제 그 이혼까지 했으니 금마수 둘째 딸이 우리 사우를 갔다 넘본다고 그게 아니고 장진국 모친이 그집 둘째 딸을 넘본다고요 뭐라카노 이놈의 옆에 내려 그냥 아휴 아니 내가 지금 이거 할 때가 아니지 아니 그 멀다가 틀린 가는 남의 빚조사는 해가고 도대체 왜 뒷말이 없어? 유영준이 맘만 먹으면 그 자리에서 매덕 내놓는 건이 일도 아닐 텐데 어쨌든 빚 갚고 그 망할 USB만 찾으면 만사 오케이야 사돈 더덕문 녀석 내 혼자 오면은 벌쯤 하실까봐 몇개 내려왔습니다 아우 아니 저녁만이 무슨 낯짝을 여기로 와 사돈 사돈 아우 정말 저 인간까지 왜 이래 아우 어제는 별거 없으셨는지요? 이건 또 뭐야? 아, 야는 저 내가 조수로 데려온 기고 <웃음> 아이고, 이거 저 약소하지만은 그 끼니도 제대로 잘못 챙겨 드실 것 같아가 아유, 사람을 뭘로 보고 자, 그딴 거안 먹어요 응? 아이고, 저 전기밥솥에 딱지 붙었을 낀데 1인분은 배달도 안될 낀데 왜 하냐고요? 아이고 야박하시네 안전한 소리도 안 하고 <웃음> 자 이쪽으로 와서 앉아서 아니 내가 왜그 앞에 앉아요? 엄연히 법도가 있고 사단지간에 예의가 있지 아니지 이제 사돈도 아니지 당장 나가요 앉아서 마 아이고 금만수 집에 가가는 대차로 눕기까지 했다 가던데 뭔 법도 <웃음> 아가 아무리 사람이 그저 형편이 어렵다 해도 응? 어디 금만수 집을 찾아가는겨? 그놈아가 요즘에 뭐 번지르르 해도 출신 성분은 내캉 똑같습니다. 뭐라는 거야? 그집 면보지 말라고요. 그집 딸이 암만 탐이 나도 대개 며느리는 강희정 민우 애미다 이거라고요. 아 어, 어, 정말 어, 열받아. 전화 받아가지고 주소 불러주고 버뜩 오락해라 아, 누굴 또 불러요? 우리 아들이 어, 저, 저기 기, 기찮아 어? 아버지 전화 왜 형이 받아? 오늘 중고차 시장 가기로 했는데 뭐? 거길 왜 가셔? 아, 당장 오시라 그래 아버지 바꿔 그, 저 빨리 나오시라고 <웃음> 아이고 우리 아들이 그 많이 바빠가 바쁘거나 말거나 아무튼 내말 명심하시고 내가 오늘은 저 트럭을 한대 뽑아야 내가 그만 가볼랍니다 예 아차 그 종다리가 주락해가 내가 희정이한테 준게 있는데 그게 뭔겨 봤어요 그걸 어 봤지요 내가 전해줬는데 아이고 콩만한 게그뭐볼 것도 없지만은 그저 제깐한 게그 어디 쓰는 물건인겨 강은 씨 혹시 기차 아버님한테 뭐 받은 거 있어요? USB요? 그거 강의정한테 전해줘서 아저씨 험이 풀렸잖아요 안에 내용 봤습니까? 아니요 뭐가 있나 봐요. 한복 아줌마가 깜짝 놀라시는 게 영. 그걸로 협박이라도 받았나? 암튼 이상한 사람들이야. 어쩜 그렇게 사돈지간에 하는 짓이 비슷하지? 아 내가 어제 그 기운 좋은 양반을 집까지 끌고 갔더니 어깨가 빠질라 그러네. 아 내가 진짜 애 많이 썼는데. 
간밤에 무슨 일 있었어? 주방에 가볼게요. 저기요! 왔어요! 누가 와? 그, 온 사방에서 찾아다니는 그, 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 저 왔습니다. 웬일이니? 모친 애여서 아들까지 오다니. 뭐지? 설마 정말 둘째 딸한테 청혼하러 온 건가? 어머머, 임달자에서 그 난리를 치더니 진짜 그 말대로 되는 거야? 가만있어 봐, 내가 지금 이러고 있을 때가 아니지. 순이 몇년 달려야지. 아, 나도. 언니! 언니, 언니! 언니 사위랑 정식으로 인사 안 했죠? 지금 왔어, 저기. 룸으로 들어갔어요. 괜찮았어요? 어디 갇힌 데는? 그게 문제야. 여기를 왜 왔겠냐 말이에요. 갈때 인사나 하게 해줘요. 어서 총각. 예. 시운전 좀 해봅시다. 이 차는 원래 이 몰아봐야 하는데. 근데 그게 보험 때문에. 에헤이. 아차 사고 날 일도 없는데 보험 좀 뭐한다고 하나. 에이 쟤. 걱정 끼쳐서 정말 죄송합니다. 너 장진국 진짜... 들어보자. 할말 있어서 온 사람인데. 말해봐라. 정은이랑 저 아무 일도 없던 것은 물론이고 언감생신 제가 꿈꿀 수도 없는 일이고 생각해서도 안될 일이고 알긴 안 해. 제가 집 나가서 며칠간 너무 험한 꼴을 겪다 보니까 순간 정훈이한테 위로를 받고 싶었던 것 같아요. 그래도 그럼 안 되는 건데 정말 죄송합니다. 하나만 약속해. 네가 뭘 하든 어떻게 살든 정훈이만 만나지 마. 그럼 정훈이한테도 얘기했어. 우리 이러면 안 된다고. 저 어떻게든 제 가족 꼭 되찾을 겁니다. 제 아들 제가 키워야죠. 미안하다, 가은아. 내가 네 걱정을 한게 화근이야. 이제 신경 끌 거니까 알아서 잘 살아, 좀. 노력할게. 그럼 저 가보겠습니다. 어디로 가노? 어머니 집이가, 네 집이가. 어머니한테 전화 드리고 애부터 봐야죠. 그럼 와. 같이 갈 사람이 있다. 아, 네. 모시고 올게요. 성우님, 지금에 알았습니다. 장진국 마음 잡고 가정으로 돌아간대. 안 됩니다. 이사로 할게요. 계약서 가져오겠습니다. 아, 이러다가 한장 깎고 있는데 뭐가 급하다고? 매형 마음 잡았대요. 집으로 간대요. 그 봐라. 아버지가 나서니까 정리가 딱 되제. 예. 아버지가 최고예요. <웃음> 아, 그럼 너도 이제 가은이 맘 놓고 만나도 되겠네. 에이, 잘해봐라. 깎아야 된다. 보소 청각이요! 그럼... 우리도 데이트 좀 해볼까? 네, 선배. 잘 됐어요. 진국이 자기 집에 간대요. 어, 그래. 잘 됐네. 응. 음. 마림 때 메뉴판 나왔습니다. 응. 음, 검토해 볼게. 진국이 자기 집으로 들어갔대. 잘된 일이라고 여기고 마음 잡아. 
네. 언니가 너한테 많이 서운한가 보더라. 제가 아침에 말실수를 했어요. 저하고 진국 오빠 떼어놓으려는 이유가 결국 강기천 씨 때문 아니냐고. 뭐? 만약 저하고 진국 오빠가 결혼하면 언니는 그 남자랑 헤어지는 수밖에 없잖아요. 제가 정리해봤는데요. 일단 이 돈으로 차압 들어온 것부터 풀어주고 그 경매에 넘어간 아파트는 대표님이 낙찰 받으시면 그 가족에서 한 별문제 없을 것 같습니다. 채권자들 부를까요? 아, 뭐 강부장한테 직접 해결하러 갈까요? 잠깐 멈추죠. 왜요? 갑자기 마음이 바뀌었어요. 저밥 먹자. 여보. 까지 민우 얼굴만 나도 보게 해줘. 비쟁이들한테 안 들키게 조심할게. 이것도 좀 먹어봐. 담당자가 그러던데 유 대표가 직접 추천했다고. 나한테 이렇게 잘해주는 이유가 뭡니까? 키워서 잡아먹으려고요. 